Good afternoon, everybody. Thank you for being here. My name is Ricardo Romero Morales. I'm a lead public information officer for the County of Santa Clara. Today, we'll be providing an update regarding vaccine distribution in Santa Clara County. We'll be joined by the following speakers. Dr. Sarah Cody, Health Officer and Director of Public Health for the County of Santa Clara. Dr. Rocio Luna, Deputy Director of Public Health for the County of Santa Clara, and President Mike Wasserman, Santa Clara County Borough Supervisors. We will begin in English and American Sign Language. Then we will, be, we will have a questions and answers period. After that, we will be moving into statements from the podium in Spanish, Vietnamese, Chinese, and Tagalog. With that, I am now honored to introduce Dr. Sarah Cody. Good afternoon and thank you for being here. I'm Dr. Sarah Cody, Public Health Officer. So we are here today to announce that effective February 28th, we will be expanding the eligibility for COVID-19 vaccinations uh, across our county to three sectors, uh, education and childcare, food and agriculture and emergency services. This is phase 1B, tier one, uh, under the state system. As we continue, as we expand this access, we will continue our focus on equity to ensure that those who are living in communities that have been hardest hit by COVID-19 have access to vaccine and get vaccinated. We've seen, of course, a number of challenges with vaccine supply and other complexities around rolling out this historic vaccination campaign. Uh, but what we have seen is that our healthcare partners and healthcare providers across the county have been able to meet these challenges and people are getting vaccinated. And that's really great news. In our own county health system, uh, a vaccine provider, we have um, had nearly uh, 10,000 vaccination appointments scheduled just for today. That's across our many sites, both our mass vac sites as well as our medium and smaller sites. So this expansion of eligibility will help ensure that many of our essential workers, particularly those essential workers who are living in communities that have been hardest hit, will have access to vaccine. We've made this transition uh, because we are making good progress on the group that we're vaccinating now. That is uh, people living in the county who are ages 65 years and up. We have vaccinated over 50% of those 75 and over and nearly half of those 65 and over. So in the next two weeks before this expansion occurs, we will be really focused and can use everyone's help in ensuring that those 65 and up come on in and get vaccinated. So a final message as we roll out vaccine, really want to encourage um, everyone, when you do become eligible, please get vaccinated. Um, we've made great progress. We want to continue to make great progress. And in the meantime, we all wear our masks, uh, stay socially distanced, and don't gather with others. But please get vaccinated when your turn comes up. Thanks. Dr. Luna. Good afternoon, everybody. My name is Rocia Luna. I'm the Deputy Director of the Public Health Department for the County of Santa Clara. Today, I want to highlight some of the county's multi-layered outreach and access strategies to ensure equity um, in our vaccine rollout. We know that um, there is no one size fits all and that we need to decrease barriers to access for, to this vaccine for all of our residents. As announced last week, the county has opened up pop-up community-based sites to reach residents closer to where they live. This week, we have expanded days of operation at our pop-up sites in East San Jose and Gilroy. These no appointment clinics provide a low barrier option for our communities most impacted by COVID-19. In addition, we're planning to provide more evening and weekend hours to facilitate better access to vaccine for essential workers and those who are full-time caregivers or who face other barriers to accessing vaccines during the weekday. 
We're also expanding our county's robust efforts to reach to provide assistance to residents with scheduling vaccination appointments. These outreach efforts are focused in neighborhoods most impacted by COVID-19. Those activities include outreach to businesses with eligible workers, outreach through community-based organizations and trusted community partners in our hardest hit communities, getting information out to many through many different channels in many different languages. As eligibility expands to additional groups, we will continue our focused outreach and engagement strategies to ensure equitable vaccine access for everyone. Next, I'll hand it over to President Mike Wasserman, President of the Board of Supervisors. Good afternoon. Thank you all for being here. I'll be very brief. The way that Santa Clara County will heal and return to normalcy is by getting vaccinated. I want to read this one little part here that, that you all have a copy of. Residents without internet access or who need additional assistance can call 211 for assistance in multiple languages. Appointments fill up quickly, but new appointments will be regularly released as vaccine supply allows. Please help get the message out. We want to get everyone who is eligible to be vaccinated as quickly as possible. I told a group earlier this morning, they asked, what can we do? I said, if any of you has relatives that are in the age group that can be vaccinated, call them up. Last night I walked downtown. I picked up a burrito at Andales. I passed a lady named Claire. I knew she was over 65. I said, Claire, have you been vaccinated yet? And she says, yes, I have, but I'm not sure about Chris across the street. And I said, I'll check. So please help spread the word. Each of you has parents or grandparents in the age group that's allowed to be vaccinated. Please call them up and say, hey, hey, have you been vaccinated? Do you want me to register you? Thank you very much. We'll now open up for questions in English and then move on to the Spanish portion of the media event. We will start with ABC. So the question is around um, why this decision now? We looked at our progress in vaccinating the 65 and up, as well as our capacity to deliver vaccines. And the trajectory looks like we, we you know, it's, this is not precise, but it looks like we will be in very good shape with this group and have the capacity to bring on additional eligible uh, persons. And as everyone knows, the more people that we can get vaccinated, um, the better off we all are. Uh, and so it's, a, it's an issue of timing. So this is our best estimation of optimal timing to, to make that transition. The goal that we set was to vaccinate 85% of our eligible population, which is 16 and up, uh, by summer. Um, of course, it depends on the vaccine supply, uh, but you need to set a goal, <laughs> and, and, and that's what we did. Our supply has been slowly increasing each week. That's our allocation. As far as when the county might enter the red tier, it's of course difficult to know. Uh, we are encouraged by the case rates which have continued to decline since the first week in January. Um, uh, but of course, there are many variables in the mix, including we know that some of these new variants are circulating in the area, um, and it's difficult to say how that might impact the case rates. Or 
we have our systems designed so that anyone who's eligible to be vaccinated gets eligible. If you're living in the county and you're in one of the groups, we invite you to become vaccinated and we will do everything we can to reach you, whether you are documented, undocumented, what have you. If you're living in our community and you're eligible, we will vaccinate you. And this. I think there's gonna be a certain amount of trust in the honor system that if, you, if you're living in our community in Santa Clara County, um, uh, then please come and get vaccinated. Right. So the question is about uh, who falls within the education and child care sector. It's important to know that for this sector, as well as the other two emergency services and food and agriculture, the state of California has given a definition for those sectors. Um, they're rather broad. It's not really our job to try to interpret them. Um, they are laid out on the state's website. Uh, that's the guide that we will be following that other vaccine providers in the county will be following uh, and who we will be vaccinating starting February 28th. So the question is around uh, vaccination of educators and timelines for opening schools. Um, I wanna be very clear, the county and I as health officer do not have the authority to open a school. I have the authority to close a school, but not to open a school. We have worked since July uh, very carefully on reopening guidance. Um, we have a team that supports schools, answers questions, uh, so that we're doing everything that we can think of to enable schools to open, and we will continue to do that. Uh, I just, I wanted to just, uh, another point of clarification. Um, so K, TK through six uh, can open, even in the purple tier, as long as the plan's approved. Grades seven through 12 can't open until a county has been in the red tier for five consecutive days. So we do need to meet that criteria in order for middle and high school uh, schools to be able to open. I wanted to give people hope now because we are making progress, because our case counts are falling, because the number of people with COVID in our hospitals today is less. Um, so it's sort of a balance between we're doing, we're doing much better, we're coming out of a very difficult time, and balance that with, and we need to keep doing it for longer. <laughs> um, it, I can't tell you when there, um, as to when there will be enough uh, of the community vaccinated to begin to ease. We certainly know uh, Dr. Fauci has estimated 85% of a population needs to be immune for herd immunity for this particular virus. Um, a little bit, uh, you know, hard to say. What we can do though, is we know in our county and it's on our website, you can see which parts of our county we have had the highest positivity rates, the highest case rates. We know communities that have been hardest hit where the virus amplifies. And that is where we need to focus and that is where we are focusing.
concern for a while has been the number and communication as to how you're getting that vaccine. I mean, if you're getting enough. Mm -hmm. Has that improved? And can you talk a little bit about how it has improved? And then following up on something this year, a lot of people are hoping that we do come into the next year so we can start reopening a little bit further. Can you talk a little bit about that and, and how close you feel we are actually coming to that next year? As far as vaccine supply, uh, again, on our website, you can see the supply that's coming in and how many individuals we're able to vaccinate every week. And it's gradually increasing. Uh, and the primary limiting factor is supply. Uh, and we don't get estimates for this is what your supply will look like in a week or two weeks or four weeks. Uh, so we do everything we can with what we have. As far as estimating when we'll reach the red tier, um, uh, I think it's difficult to know. We're trending in the right direction. We don't know when we'll get there. Uh, in large part, Santa Clara County, as of now, is, is quite aligned uh, with the state. There's a few key differences. Um, they are not great. So when we hit the red tier, expect it to look like the red tier in other communities. We hear each week what our allocation will be from the state, uh, and then we plan accordingly. Mm -hmm. All right, thank you. That concludes the English and American Sign Language portion of the press conference. We will now move to Spanish. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Romero Morales. Soy oficial principal de información pública para el condado de Santa Clara. El día de hoy estamos aquí reunidos para anunciar que los proveedores de atención médica del condado de Santa Clara ampliarán la elegibilidad de vacunas contra el COVID-19 a los siguientes grupos. Educación y cuidado de niños. Servicio de emergencias y comida. Y también a las industrias agrícolas. Esta expansión entra en vigor el día 28 de febrero del año 2021. A medida que ampliamos aún más el acceso a las vacunas, continuamos creando esfuerzos de vacunación en las zonas más afectadas por esta pandemia de COVID-19. A pesar de los desafíos que hemos estado encontrando en el suministro de las vacunas y otras complejidades, los proveedores de atención médica del condado de Santa Clara han aumentado rápidamente y ampliando la capacidad de acceso en toda la comunidad. En nuestro sistema de salud, tan solo el día de hoy, teníamos casi 10,000 citas de vacunación programadas para el día de hoy. Y se espera que la capacidad crezca en las próximas semanas. Nuestras estrategias incluyen sitios de vacunación grandes, masivos, sitios comunitarios, los cuales son un poco más pequeños, y también vacunaciones móviles. Esta expansión para incluir a los trabajadores esenciales ayudará a llegar a los miembros de nuestra comunidad más afectados por COVID-19. Hemos alcanzado un hito clave durante esta semana y eso es que más de la mitad de los residentes o las personas que viven aquí en el condado de Santa Clara, quienes son 75 años o mayores, han recibido su vacuna, al menos la primera dosis. Eso es más de la mitad de las personas que tienen 75 años o más. Vamos, pres vamos a presionar duro en las próximas semanas para llegar a tantos adultos mayores como sea posible para asegurarnos de estar aún más listos para seguir vacunando a los siguientes grupos. También el día de hoy se... Recordó que la, la semana pasada se hizo un anuncio acerca de nuestros sitios para hacer, para proveer vacunas a las comunidades más afectadas. Esto es a lo que nosotros les estamos llamando clínicas centradas en las áreas de nuestra comunidad. Actualmente tenemos dos. Una está localizada en el este de San José, entre la Story y la King. Y la otra la tenemos localizada en la ciudad de Gilroy, en el Gilroy Senior Center. En estas locaciones, la gente puede ir aunque no tenga una cita previa. 
ahí la gente puede llegar temprano, recibir un brazalete y también se le va a dar una hora indicada a la cual puede regresar para tener su vacuna. También es muy importante recordarle a la comunidad que todas las vacunas contra el COVID-19 son completamente gratis. Cualquier persona, independientemente si tiene seguro médico o no, e independientemente de su estatus migratorio, puede recibir la vacuna completamente gratis. También se les hace un llamado a, todo, a todos los miembros de nuestra comunidad que nos echen la mano, que nos ayuden. A través de haciéndole la cita a tal vez alguna persona que no tenga la capacidad o, la, o las herramientas necesarias para hacer una cita vía electrónica o en el teléfono. La página que pueden visitar es el www.sccvacuna.org o llamar al 211. El 211 encontrarán servicios que se les pueden proveer en diferentes idiomas, incluyendo español. También es muy importante recordar que aunque usted ya se haya puesto la vacuna, es muy importante que siga usando su cubrebocas, manteniendo ese distanciamiento so social de más de seis pies y también tratar de evitar reuniones. Muchas gracias. Next, we're going to go ahead and move into the Vietnamese portion of the press conference. I'm going to invite Vo to come to the, to the podium. Xin chào quý vị, tôi là Khánh Ly, là nhân viên truyền thông của cụm hạt Santa Clara. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay các viên chức hạt Santa Clara đã thông báo rằng các cơ sở và công nhân làm trong ngành giáo dục, chăm sóc trẻ em, các dịch vụ khẩn cấp và ngành thực phẩm và nông nghiệp bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 năm 2021. Vì số lượng thuốc chủng ngừa còn hạn chế, các nhân viên và công nhân làm việc trong ngành giáo dục, chăm sóc trẻ em, thực phẩm và nông nghiệp phải là cư dân của quận hạt Santa Clara để được tiêm chủng thông qua hệ thống y tế của quận hạt. Nếu quý vị là những người trong những ngành này, vui lòng đọc thông tin về tiêu chuẩn hội đủ điều kiện được chủng ngừa trong quận hạt nơi quý vị sinh sống để xem quý vị có được chủng ngừa hay không. Tiêm chủng cho những người từ 65 tuổi trở, nên, trở lên và nhân viên y tế vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Và quận hạt vẫn đang tiếp tục cố gắng mở rộng các cơ sở tiêm chủng để có thể tiêm chủng cho nhiều người hơn và nhanh hơn, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương hoặc gặp nhiều rủi ro do tuổi tác, sức khỏe và nghề nghiệp. Tuy nhiên, phần nhiều phụ thuộc vẫn là vào nguồn cung cấp thuốc từ liên bang và tiểu bang. Ở thời điểm hiện tại thì thuốc chủng ngừa vẫn còn hạn chế. Tuần nay, quận hạt đã đạt được cuộc mốc quan trọng là hơn một nửa số cư dân của quận hạt từ 75 tuổi trở lên đã tiêm chủng ít nhất một liều thuốc chủng ngừa và 44,6% trong số những người từ 65 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất là một liều thuốc chủng ngừa tính đến ngày hôm qua. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở rộng các địa điểm chủng ngừa và tập trung vào những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất và ảnh hưởng nặng nề nhất trong quận hạt Santa Clara. Hiện tại chúng tôi có 3 địa điểm tiêm chủng lưu động à, đang hoạt động ở phía đông San Jose và ở Gilroy. À, những địa điểm này thì quý vị không cần phải đặt hẹn và hệ thống y tế của quận hạt cũng đang có lịch cho gần 10.000 cuộc hẹn tiêm chủng mỗi ngày. Việc lập kế hoạch cho các địa điểm tiêm chủng mới đang được tiến hành nhằm tạo điều kiện dễ dàng tiếp cận cho cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trong quận hạt Santa Clara. Để tổng kết cho buổi họp báo ngày hôm nay, những người hội đủ điều kiện chủng ngừa sẽ là các nhân viên y tế trong giai đoạn 1A, những người từ 65 tuổi trở lên sẽ được chủng ngừa tại tất cả các hệ thống y tế, bệnh viện trong quận hạt Santa Clara, bất kể bảo hiểm sức khỏe hoặc cơ sở chăm sóc y tế của quý vị là ở đâu. Các nhân viên và công nhân làm trong ngành giáo dục và chăm sóc trẻ em, dịch vụ khẩn cấp, thực phẩm và nông nghiệp là cư dân của quận hạt sẽ được đặt hẹn chủng ngừa tại các hệ thống y tế của quận hạt bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 năm 2021. Tất cả những thông tin về việc chủng ngừa COVID-19 sẽ có trên trang mạng của chúng tôi là fccfreevax.org và chúng tôi sẽ có nhiều ngôn ngữ khác nhau để quý vị có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin nếu quý vị gặp khó khăn khi đặt hẹn hoặc không có Internet, xin quý vị vui lòng gọi vào số 211, sẽ có nhân viên tiếng Việt, uh, nói tiếng Việt hỗ trợ quý vị. 
Vui lòng tiếp tục đeo khẩu trang khi ra ngoài à, Và tốt nhất là quý vị nên đeo hai khẩu trang Bởi vì chúng ta đã phát hiện được những cái à, biến thể mới Ở trong cuộn hạt của mình rồi Cách xa những người khác ít nhất là 6 feet Và áp dụng các biện pháp an toàn Covid-19 Để chúng ta có thể bảo vệ cho chính mình và cộng đồng Xin cảm ơn大家好 还有因新冠转成重症或死亡高风险的年长居民打疫苗仍然是我们的重点，及优先考虑。这个疫苗资格扩展是在县府的计划当中的，县府不断的增加疫苗施打的设施，增增设大型疫苗接种站来增加疫
evening at weekend, magsasagawa ng outreach at magbibigay ng tulong sa mga residente para magpa-schedule ng appointment ng bakuna. Ang county ay nagpapaalala sa mga residente na kahit na ang mga pagbabakuna ay pinalawak, ang lahat ay kailangan patuloy na magsasanay sa mga hap hakbang sa pagpigil ng pagkakalat ng COVID-19 tulad ng pagsusot ng panakip sa mukha, pagsika at nagpagdistansya, Kabilang dito ang mga miyembro ng komunidad na nakatanggap na ng bakuna. Ang mga bagong karapat-tapat ay maaaring magsimulang sumangguni sa website ng county sa sccfreevax.org. sccfreevax.org. Sa susunod na linggo para sa impormasyon ng pag-appointment para sa Pebrero, 28 Pebrero at higit pa. Ang website ay ina-update sa mga provider ng buong county araw-araw may impormasyon at mga link para sa paggawa ng mga appointment ng bakuna sa mga provider ng buong county. Ang mga residente na walang internet access o nangangailangan na karagdagan tulong ay maaaring tumawag sa 211 para sa tulong na iba't ibang wika. Ang mga appointment ay mabilis na punan ngunit ang mga bagong appointment ay regular na inilalabas habang pinapayagan ng supply ng bakuna at hinihikayat na palagihing suriin ang mga miyembro ng komunidad. Para sa libreng pagsusuri ng COVID-19, pumunta sa sccfreetest.org sccfreetest.org Para sa impormasyon sa pagpapa-appointment at sa libreng bakuna, pumunta sa sccfreevax.org sccfreevax.org Para sa karagdagan impormasyon, maaaring pumunta sa website ng County ng Santa Clara sa www.sccgov.org forward slash coronavirus www.sccgov.org forward slash coronavirus Maraming salamat po.